আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো বন্ধুরা আমরা ধারাবাহিক ভাবে আমিন শিপ দেখতেছিলাম এবং বাকা জমিগুলোর কিভাবে ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করব তার চারটি সূত্র সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতেছিলাম আজকে আমরা সর্বশেষ সূত্র যেটিকে বলা হয় সিমসনের সূত্র এটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা যে চারটি সূত্রের কথা বলেছি অর্থাৎ মিড অর্ডিনেট এভারেজ অর্ডিনেট এবং ট্রাপিজয়ডাল আর হচ্ছে সিমসন এর মধ্যে সবচেয়ে एकुरेट रेजाल पाई सीमसनर सूत्र दिए तो सर्वप्रथम कथा हे सीमसन ये एक व्यक्त नाम तर नाम अनुसार ये सूत्रटी नामकरण करो ये व्यक्तर तीन थे चार मत सूत्र आना प्रकार क्जे तब जमिर क्जे भूमिर क्जे दूट सूत्र के व्यवहार करब सूत्रगुलू मने रखार सहज उपाय अपन के दीची जे अपनी जेटी करबें से वन इज टू फोर इज टू वन जस्ट यीन शब्द मन रखबें अर्थात एक अनुपात चार अनुपात एक यतटुकू जो मन रखते सूत्रता मन थको अपन तो बंधुरा जो धरल ये एक मैपर मध्य सम्पत्ति जेटी केमप करब तो जेहेतु सम्पत्ति ऊपर दिखे मोटामोटी बाकानो तो तई आप सचराचर जेटी करी से हेखान पर्त आलदा भाग कर नहीं आयत क्षेत्र से मापी तो ये तो জায়গাটা অনেক বেশি দেখাচ্ছে আমার অঙ্কনের অতটা ভালো না হওয়ার জন্য তবে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে জায়গাটা খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণের হয় যে বাঁকা জমিগুলো থাকে বড় অংশটা তো আপনারা যে কোনো আয়তক্ষত্র বা ত্রিভুজে করে নেবেন কিন্তু যে বাকি যে জায়গাটা থাকবে বাঁকা সেটাই কিন্তু এই সূত্রের মাধ্যমে করা হয় তো যাই হোক সর্বপ্রথম আমরা ধরলাম যে এই পর্যন্ত আমরা পরিমাপ করে নিলাম একটি জায়গা পরিমাপ করার পর আমরা এখানে ফোর্টি ফিট লম্বা পেলাম तो हमें जेटी करते हैं पूर्व सूत्रगुलर मत ये निर्दिष्ट एक संख्य भाग करब तो धरल एटी के भागे भाग कर लम एदी के बीस फिट एदी के बीस फिट समान दो भागे भाग कर लम ये चार्टे सूत्र नहीं आलोचना करते योटाते देखते हे निर्दिष्ट दूरत बराबर समान भागे भाग करते हे तो परवर्ती करब एखान पर्त लम्ब जो दूरत आटी परिमप करब धरल ये दस फिट एखान पर्त दूरत ये धरल बारो फिट एखान पर्त दूरत धरल आठ फिट तो देखता जीटी मन कराची अपन के वन इज टू फोर इज टू वन अर्थात ये बाहूटा जी एक बार नहीं मजखान बाहूटा के जी चार बार नहीं शेष बाहूटा जी एक बार नहीं क्षेत्रफल पे जाब ये वन इज टू फोर इज टू वन जदि य सूत्रटार मूल जे प्रकृति से तो जैक आस्ते प्रथम सूत्र क्षेत्रफल जी बेर कर नहीं सम्भव ना तो एक सूत्र के माध्यम ए टुकुर क्षेत्रफल जो बेर करी नहीं ताहले जोन्ना सबसे बेस्ट हो बे। तो बंधुरा जानी सूत्र फोर इज टू वन के सीमसन की बला है वन थार्ड रूल बला है वन थार्ड रूल ये मना रखबें सीमसनर वन थार्ड रूल और रूल्ट मन रखार जो वन इज टू फोर इज टू वन दोटो शब्द मन रखबें तो सर्वप्रथम डि भाग थ्री एखे डि कि डि हे जी निर्दिष्ट दूरत समान भागे भाग करो एक भाग जेहतु हमें ये चल्लिस फिट के दोटो भागे भाग करी तो फिट निब तो डि भाग थ्री मान हमारे एखे जो दूरत भाग थ्री ये सूत्र थ्री तो परवर्ती एखे हे एच वान मान हे प्रथम जो दूरत आर्डिनेटर ये तो प्रथम दूरत निल दस प्लस ये चार हे सूत्र चार्ज मस मजखान जो दूरत आटे चार बार निब तो जेहेतु मजखने परिमप कर लम कत बारो ए सर्वशेष जो दूरत ये हमारे आठ तो हमें बेसिक जो सूत्र फिल डिभाग थ्री एच ओन प्लस फोर एस टू प्लस एस थ्री तो सूत्र मध्यमे जो करी जो हिसाब कर नहीं पा चार शत चल्लिस ये चार सौ पैंत दशमिक छः दिए भाग कर ले मोटामोटी एक शत के चाहते सामान्य बसि पा जेटा के शतांश बोलते सम्पत्ति तो बंधुरा एन कथा हे आपनी जी सम्पत्ति और भागे भाग करतें तो हमें कि सूत्र प्रयोग करते हैं कि ना एखे तो जस्ट मना रखार जो वन इज टू फोर इज टू वन अर्थात प्रथम दुर्घटा और मजखान जो दुर्घटा आए यह चार बार निब ए शेष दुर्घटा और ये सूत्र फेले दीब हो जाए जी रकम भाव लम्ब जमी पाई अनेक भागे भाग करते हैं तो एक क्षेत्र सर्वप्रथम जेटी करब से हेखान पर्त सर्वशेष परिमप कर नार्ला पूर्व जतटूक हो समान भागे भाग करब जो धरल ये उदाहरण टी एक दुई तीन चार पाँच छय छागे भाग कर लम 
আর প্রতি ভাগের দূরত্ব বিশ করে পেলাম বিশ ফিট দূর দূরে এই ভাগগুলো অবস্থিত মনে রাখবেন এই ভাগগুলোকে আপনাকে সমান দূরত্বে ভাগ করতে হবে এখন যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রতি ভাগ থেকে এর যে অর্ডিনেটের দূরত্ব লম্বের যে দূরত্ব এটা আমাদেরকে পরিমাপ করে নিতে হবে বাস্তবে ধরলাম প্রথমটি আমরা বিশ দ্বিতীয়টি পঁচিশ তৃতীয়টি তিরিশ তারপরটি বিশ তারপরটি আঠারো তারপরটি পনেরো এবং সর্বশেষ যেটি এটি হচ্ছে জিরো যেহেতু এখানে হয়নি তো মনে রাখবেন এই যে আমরা যে সিমসনের সূত্র প্রয়োগ করতে যাব এই সূত্রের ক্ষেত্রে আপনাকে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান যেটি সেটি হচ্ছে আপনি এই যে লম্বগুলো বা অর্ডিনেটগুলো উঠাচ্ছেন এগুলো অবশ্যই ব্যাজট সংখ্যা হতে হবে দেখুন এখানে আমরা একটি নিলাম দুটো তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি যদি এই অর্ডিনেটের দূরত্ব হচ্ছে জিরো তারপরও এটি ষাটটি যদি এখানে ছয়টি হতো তাহলে আমরা এই সূত্রে প্রয়োগ করতে পারব না তো এই জন্য যে কোনো সময় মনে রাখবেন আপনি যে অর্ডিনেটগুলো নিচ্ছেন এগুলো যদি ব্যাজট সংখ্যায় হয় তাহলে আপনি এই সূত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন তো অনেক ক্ষেত্রে বলেন যে ভাই আমি এটা ব্যাজ সংখ্যায় তো নাই তো আমি কি করব তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন যদি আপনার জোট সংখ্যায় থাকে একটিকে আপনি বাদ দিবেন এটিকে বাদ দিবেন এটিটি পরবর্তীতে আমরা ট্রাপিজয়েটের সূত্র প্রয়োগ করে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব বাকি টুকুট আপনি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবেন তো যাই হোক এই এখন এই এই যে সূত্রটা আছে ওয়ান থার্ড যখন একাধিকের জন্য হবে তখন এটা আমরা কিভাবে মনে রাখব প্রথমটা তো আমরা ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু ওয়ান মনে রাখলাম দ্বিতীয়টাকে আমরা ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু টু ইস টু ওয়ান এতটুকু মনে রাখবো যে ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে আমাদের মনে থাকবে আর সম্পূর্ণ সূত্রটা তো আমরা জানি সেটি হচ্ছে ডি ভাগ থ্রি প্রথম দূরত্ব আর শেষ দূরত্ব প্রথম দূরত্ব আমাদের এইচ ওয়ান শেষ দূরত্ব আমাদের এস সেভেন জিরো প্লাস এই যে ফোর এটি হচ্ছে আমাদের সূত্রের চার তো এখন আমরা যেটি করতে পারি সেটি হচ্ছে যে আমরা যদি চাই এখানে আমরা প্রথমটি নিয়ে নিলাম তো দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমাদের কত জোট এই এক নম্বর হচ্ছে বিজোট দুই নম্বর হচ্ছে জোট তিন নম্বর বিজোট চার নম্বর জোট তো এইভাবে আমরা চার গুণন জোট সংখ্যাগুলো নিতে পারি এখানে জোট সংখ্যা কতটি এই যে হচ্ছে আমাদের দুই চার এবং ছয় এই তিনটি হচ্ছে জোট সংখ্যা প্লাস দুই গুণন বেজোট বেজোট আমাদের কত এক নম্বর তো আমরা নিয়ে নিছি এক নম্বর হবে না যেহেতু আমরা এক প্রথমে চলে আসলো তাহলে আমাদের এই তিন এবং পাঁচ এই দুটি হচ্ছে আমাদের বিজোট সংখ্যা তো জাস্ট এখন আমি যদি মান বসিয়ে দিই ডি ভাগ থ্রি ডি মানে হচ্ছে আমাদের বিশ ফিট ফিট প্লাস এইচ ওয়ান প্রথম দূরত্ব আমাদের বিশ এস সেভেন দ্বিতীয় দূরত্ব আমাদের জিরো সূত্রের চার এগুলোকে আমরা যোগ করে দেব পঁচিশ বিশ এবং পনেরো পঁচিশ বিশ পনেরো প্লাস টু গুণন তিরিশ প্লাস আঠারো এই যদি হিসাব করি আমরা পাবো চারশত উনসত্তর দশমিক থ্রি থ্রি এটাকে যদি আমরা চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা যা পাবো মোটামুটি এক শতকের চাইতে সামান্য বেশি পাবো এটাকে আমরা বলবো এক শতাংশ তো এভাবে আমরা সিমসনের সূত্রের মাধ্যমে কি করতে পারবো আমরা যে কোনো বাঁকা জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছু জিনিস আমরা যেটি বললাম সবচেয়ে বেস্ট পরিমাণ অ্যাকুরেট আমাদের ক্ষেত্রফল দিবে এই সিমসনের সূত্রের মাধ্যমে তো এক্ষেত্রে আমরা যেটি বললাম সেটি হচ্ছে যখনই আপনি এরকম সম্পত্তিটা আপনি পেলেন যে ধরলাম আমরা এরকম সম্পত্তি আপনি পেলেন তো সর্বপ্রথম আপনি এখান থেকে এই পর্যন্ত পরিমাপ করে নিলেন ধরলাম করার পর আপনি এগুলোকে নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করলেন এভাবে নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করলেন তো কতটি ভাগ হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং এর হচ্ছে জিরো আট তো মনে রাখবেন এক্ষেত্রে আমরা অর্ডিনেট সংখ্যা হিসাব করব অর্ডিনেট হচ্ছে এই লম্বটা তাহলে আমাদের একটা লম্ব দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তার মানে আমরা যেই অর্ডিনেট সংখ্যাটা আমাদের কি হতে হবে আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে আপনাকে দেখে দেখিয়েছি এখানে আমরা কতটি নিয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত অর্ডিনেট সংখ্যা যদি আমরা হিসাব করি আমাদেরকে ব্যাস জোট নিতে হবে ব্যাস জোট জোট সংখ্যা নিলে আমরা হতে পারবো না তো এখানে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তো এক্ষেত্রে আমরা যেটি করতে পারবো সেটি হচ্ছে এই যেটি আছে এটিকে আমরা রেখে দিব এটি বাদ দিয়ে বাকি যা আছে এই পর্যন্ত আমরা সিমসনের সূত্র প্রয়োগ করে এর ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব এবং পরবর্তীতে এটাকে আমরা এটু রেখে দিলাম এটুর ক্ষেত্রফলটা আমরা নির্ণয় করব যেভাবে আমরা জানি যে 
এটাকে যদি আমরা এস ওয়ান ধরি এটাকে যদি আমরা এস জিরো ধরি তাহলে আমরা যেটি জানি আর এর দূরত্বটা আমাদের দিই তাহলে আমরা এইচ ওয়ান প্লাস এইচ টু ডিভাইডেড বাই টু গুণন ডি যেটা আমরা ট্রাফিজয়েডের সূত্র জানি সেই সূত্রের সাহায্যে এই ইটুকুর ক্ষেত্রফল বের করব বাকি যে এইটুকু আছে এইটুকু আমরা সিমসনের সূত্রে বের করব তার মানে আপনারা এই সূত্রের যে সীমাবদ্ধতা সেটি বুঝলেন যে অর্ডিনেট সংখ্যা অর্ডিনেট সংখ্যা অবশ্যই বিজোড় হতে হবে জোড় হলে হবে না আর এই সূত্র এটাকে আমরা ওয়ান থার্ড রুল বলতেছি ওয়ান থার্ড রুল এটি আপনি সহজে মনে রাখার উপর উপায় হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু ওয়ান আর যদি এই তিনের বেশি হয় তখন যেটি মনে রাখবেন সেটি হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু টু ইস টু ওয়ান তো এক্ষেত্রে আমরা এটিকে কিন্তু সরাসরি প্রয়োগ করতে পারবো এই উদাহরণটিতে আমরা যদি এটাকে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স এটা এস সেভেন ধরি তো এই সূত্র আমরা কিভাবে প্রয়োগ করবো আপনারা দেখুন তো এখানে আমরা ডি ভাগ ফ্রি দিলাম আমরা এইচ ওয়ান প্লাস এস সেভেন দিয়ে দিলাম প্লাস তো এক্ষেত্রে আমরা যেটি করতে পারবো ফোর ফোরের পরে দেখুন প্রথমটি আমাদের চলে গেল তারপর আসতে আসে ফোর ফোর এস টু প্লাস তারপরে টি হবে আমাদের টু এইচ থ্রি তারপরে হবে আমাদের ফোর এইচ ফোর যেহেতু ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু টু ইস টু ওয়ান এটি ধরবেন প্রথমটি এটি ধরবেন সেটে শেষেরটি এটি ধরবেন দ্বিতীয় এটি ধরবেন তৃতীয় চতুর্থ যখন আসবে দ্বিতীয় পঞ্চম আসবে তৃতীয়টি বসায় দেবেন তাহলে আপনারা খুব সহজেই মনে রাখতে পারবেন না হলে কিন্তু এই যে সূত্রগুলো এগুলো সর্বপ্রথম আপনাদের মনে থাকতে চাবে না তাহলে আজকে আমরা যেটি করলাম সেটি হচ্ছে যে সিমসনের সূত্রটা আলোচনা করলাম যদি আপনারা না বুঝেন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা যে চারটি সূত্র শিখলাম সেগুলো দিয়ে পরিমাপ করে দেখাবো যে আসলে এদের মধ্যে ব্যবধানটা কত হচ্ছে ব্যবধান হওয়ার পরেও কেন এগুলো প্রমাণিত কেন এগুলো সিদ্ধ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালামু আলাইকুম